Hello friends, in this video we will study about the lateral displacement that is we find the value of the lateral displacement x. Okay, now the figure which you have which you are seeing over here is a simple this PQRS is a glass slab, AB is the instant light, on the surface PQ the first refraction is taking place, then BC is the refracted ray and finally the CD the ray which you are seeing over here is the emergent ray. Okay, now let's begin with the derivation part. Now, if you look at this figure, this is I, so this entire angle, angle that is F, B, E, this entire angle which you are seeing, this also needs to be equal to I because these are two vertically opposite angles. So, I can write this angle, that is angle C, B, E, this can be written as angle I minus R. Okay, I repeat again, angle I is what? This is the angle of incidence for the surface PQ. R is the angle of refraction. Okay, and FBE, ye pura ka pura angle kya ho jayega? Angle I. Right, because dono angle kya hai? Vertically opposite angle hai. So obviously, CVE ye angle kitna ho gaya? I minus R. Okay. Now let's consider the triangle FBC, yeah triangle CBF. Now from triangle CBF, I can write here from triangle CBF, if I write the value of cos R, cos R kya hoga? BF upon BC, base upon hypotenuse. To cos R ko hum lek sakte hai. BF upon BC and BF is nothing but the thickness of the glass slab which we represent by T. So this can be further written as T upon BC or BC equals to T upon cos R. Say this is equation number 1. Similarly, From triangle CBE, from triangle CBE, CBE is also what? It is a right angle triangle. This angle is 90 degree. Okay. Now here, if I write sine of I minus R, I minus R, we are taking this angle, I minus R. So I minus R is sine kya ho jayega? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is what? CE, hypotenuse is BC. So I can write here this as CE upon BC. Okay. And CE equals to X. CE is ke barabar X ke barabar. This is X upon BC. Or I can write BC equals to X upon sine of I minus R. This is expression number 2. Now, when I equate both the expressions, now both these expressions are what? Equals to BC. So, equating equation 1 and 2, I get X upon sine of I minus R equals to T upon cos R or I can write X equals to T sine of I minus R upon cos R. Right? Now when I expand sine of I minus R, I can write sine I cos R minus cos I sin r divided by cos r okay yaha pramne kaunsi identity use kari hai sin of a minus b sin a cos b minus cos a sin b fine <coughs> now when i divide this with the cos r further simplify this to the this will become sin i yaha pe cos r cos r cancel ho jayega this I can write cos i into 
साइन आर अपॉन कॉस आर ओके नाउ वी नो दैट साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा इक्वल्स टू वॉट वन ओके सो वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी सिंस साइन स्क्वेर आर प्लस कॉस स्क्वेर आर इक्वल्स टू वन ओके सो आई कैन राइट कॉस आर इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेर आर ये लिख सकते हैं ओके ऑल्सो हम कंटिन्यू इट ओवर हियर ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विच वी आर सिंपली राइटिंग इट ओवर हियर एज न्यू न्यू इज वॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिस इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर और आई कैन राइट साइन आर इक्वल्स टू साइन आई अपॉन न्यू ओके सो नाउ यूजिंग दीज टू टर्म्स और दीज टू रिलेशन कॉस आर इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेर आर एंड साइन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन आर इक्वल्स साइन आई अपॉन न्यू आई कैन री राइट दिस एक्सप्रेशन एज x equals to t sin i will remain as it is cos i again will remain as it is instead of sin r i am writing sin i upon mu okay instead of sin r sin i upon mu and instead of cos r i am writing 1 minus sin square r and sin r can be written as again what sin i upon mu so this can be written as under root 1 minus sin square i upon mu square is that clear now i am simply just simplifying this expression x equals to t sin i minus or if i take uh, sin i common let's take this common what i get 1 minus cos i upon under root mu square minus sin square i okay now how we have got this we have simply did a cross multiplication mu square over here and when you take this mu square out of the square root sign this will become mu so the mu and mu will cancel and find the sign result which you will get in the denominator is mu square minus sin square i so this expression basically <coughs> sorry gives you the mathematical expression or the formula for the lateral shift or for the lateral displacement and as you can see from this expression if i make or makes this angle i or towards zero if i like i ko agar hum zero ki taraf le jate hain theek hai or if i make this angle i equals to zero then what will happen to this expression okay now say when i tends to zero means when i is going towards zero the expression kya ho jayega obviously this entire expression will become zero so yahan par kya hoga x will move towards zero okay to ye x kya ho jayega x is zero that means it is the minimum lateral shift matlab agar hum i ko agar hum zero rakhte hain agar angle of incidence i is zero that means hamari ray kaise aa rahi hai bilkul perpendicular aa rahi hai to the surface pq so what will happen in this case no lateral shift will take place so the ray of light will go straight will come out straight okay now similarly if i tend i towards 90 degree 
दैट इज टू वर्ड्स फाइव बाई टू मतलब अगर हम आई जो है आपका टू वर्ड्स फाइव बाई टू आई को अगर हम फाइव बाई टू की तरफ लेके जाते हैं देन वॉट विल हैपन टू द एक्स नाउ द एक्स विल मूव टू वर्ड्स सी वॉट विल हैपन फाइव बाई टू साइन फाइव बाई टू वन कॉस फाइव बाई टू जीरो तो ये क्या हो जाएगा एक्स विल मूव टू वर्ड्स टी एक्स विल मूव टू वर्ड्स टी ओके सो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या रखते हैं टू वर्ड्स फाइव बाई टू देन जो हमारा मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट हो सकता है वो कितना होगा टी टी इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब सो दिस यू कैन राइट दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम लैटरल शिफ्ट एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट ओके थैंक यू